porque generan una pérdida millonaria para el estado quienes interrumpan, tomen o bloqueen carreteras, autopistas o cualquier otra vía de comunicación podrían ir a la cárcel. Durante este 2022 entró en vigor la reforma a la ley de vías generales de comunicación que prevé castigar con hasta 7 años de cárcel o multas de hasta 44.810 pesos a quien realice bloqueo de casetas o a quien restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación. Esta medida tiene como objetivo reducir la toma de casetas de peaje y los boteos que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entre el 2019 y el 2019 2021, los cobros ilegales en casetas ocasionaron pérdidas que rondan los 7 mil millones de pesos. Asimismo, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial expone que diariamente se registran 10 tomas de casetas en el país. En el caso particular de Chiapas, los tramos más afectados por la toma y bloqueo de las vías de comunicación son Tuxtla San Cristóbal, Occhuc, Ocosingo, Ocosingo Palenque, Huixla Tapachula y otras más. Por tanto, que los cambios al artículo 533 de la ley en mes detalla que las sanciones van de 3 meses a 7 años de prisión con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad medida y actualización es decir de 8.962 a 44.810 pesos aunque con la reforma no solo será sancionado el bloqueo de casetas sino además quienes interrumpan la prestación de servicio, operación o deterioro de las vías generales de comunicación o los medios de transporte así como quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte en el caso específico de Chiapas esta situación ha sido una constante donde las autoridades poco han hecho para mitigar estas acciones para Diario de Chiapas, Ainer González Thank <laughs> you.